大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞片片。首先感谢大家对 IED 机解说的支持，趁热打铁，咱们继续更新第二季。我是真的怕再晚两天更新，你们第一季故事全忘干净了，所以不干不行啊。既然战线不能拖得太长，第二季我就分两个视频讲完好了。先来一个第一季故事的大回顾。故事开始于二零一九年，在人杰地灵的温登小镇，有一个神秘的核电站，有一个能让人穿越的山洞。还有白王刘乾四大家族，这个小镇最近呢，老有孩子失踪，还出现了一具双眼烧焦的孩子尸体，可却跟任何一个失踪的孩子都对不上。第一男主是白家的小白，这天他突然发现隔壁王家的熊孩子王小米竟然穿越到了一九八六年，后来长大以后呢，就成了自己的亲爹。其中引发的各种乱伦关系我就不细说了。后来观众们发现有三个时间旅行者在搞风搞雨：一号选手神父诺亚，一直在忽悠刘家的爷爷辈儿刘一尔。一九八六年时，中年刘一尔就开始到处绑架孩子，绑回一九八六年刘家的地下室里，让诺亚进行时空穿越的实验。说回二零一九年，王家的爸爸老王是个警察，他发现养老院的疯老头老年刘一尔和孩子失踪有关，就跟着他一起钻山洞。结果人家穿到了一九八六，他直接穿到了一九五三。老王本打算杀死当时还是小孩子的小刘玉儿，结果失败了，只是给刘玉儿砸灭了一只耳朵，而且给刘玉儿造成了童年阴影，给了诺亚可乘之机。老王自己呢，被当时钱家的太爷爷辈儿角色警察光叔给抓进了监狱，困在了一九五三年。刚才说的，老年刘玉儿是去了一九八六，他其实是为了阻止中年的自己继续为虎作伥。结果一脚油门踩下去，中年的自己没撞死，自己反倒死了。而且正是经过这场车祸，中年刘远撞到了脑子，后来才慢慢变成了疯疯癫癫的老年刘远。有人会说，老年刘远知道自己年轻时没有被撞死，为啥还要去撞？第一，他脑子本来就不正常；第二，他和信条的男主一开始一样，坚信自己这回能改变历史。这就是本剧的第一个核心概念，引用信条一句话 ：“What has happened is happened。”历史其实是无法改变的，发生过的事就一定会发生。已有之事，后必再有；已行之事，后必再行。此外，一九八六年第一个被用来做实验的孩子，也就是二零一九年那具无人认领的尸体，其实是老王失踪了三十三年的亲弟弟王老二。当初实验失败后，王老二的尸体通过虫洞回到了二零一九年的刘家地下室，被刘一尔的亲儿子刘家的爸爸被刘医生发现了。刘医生还喊来了王老二和老王的爸爸，也就是王家的爷爷辈，王老爹。于是也引出了二号时间旅行者克劳迪亚。克劳迪亚是钱家的奶奶辈，我们简称他为克婶。克婶指示二人把尸体扔到树林子里，被人发现，并且给了他俩一个笔记本，上面记载了前后一百多年来温登镇的每一次穿越。老年克婶还穿到了一九五三年，给一个钟表匠留下了一张时间机械的图纸。三号时间旅行者，也就是来自未来的小白，大白。他从未来穿越回二零一九年，主要就是为了指引小白发现真相。而且他还回到过一九八六年，对钟表匠做实验机器也做出了贡献。此外，老王穿越到一九五三年的时候，给年轻的钟表匠留下了一台智能手机，这些都是钟表匠能发明实验机器的原因。未来人通过穿越把实验机器带给过去的人，过去的人才能发明实验机器，再把实验机器留给未来人，就这样形成了一个闭环。过去影响未来，未来影响过去。好多人觉得这个逻辑很难理解，那机器到底是谁发明的？其实就是个先有鸡还是先有蛋的问题。再次借用信条的一句话：不要去试图理解它，试着去感受它，感受就完事了。第一集的最后，大白在钟表匠的帮助下修好了自己的那台时间机器，他开了一个大，好像是想毁掉所有的穿越通道，让整个世界复原。然而事与愿违，反而把世界搞得更乱了。一九八六年被诺亚留言绑架关在地下室的小白，和一九五三年被老王暴打以后关在地下室的小刘远儿，两人通过虫洞一个亲密接触，又穿越了。小刘一儿来到了一九八六年，小白直接来到了二零五二年的未来。之后又会发生哪些神奇的故事呢？让我们正式进入《烧脑神剧：暗黑》的第二季。第二季开启，这部剧的时间线将继续深度展开，也更加悬疑烧脑。时间点来到了比一九五三年更早的时候，一九二一年的六月二十一日。此时的温登洞穴还没有建好，两个赤膊的年轻人正在奋力开凿。从对话听得出，两个人都是受到一个叫亚当的人指示安排，并在山上还闻着翠玉露的石碑碑文。没错，其中一个正是年轻时的诺亚。开凿进行到一半，同伴开始对亚当的指示提出质疑，似乎想要停工不干。诺亚听他这么说，有点愤怒的开始反驳，指责同伴是在背叛亚当。同伴还希望他有一天不再全盘接受亚当的命令，并且让他问问亚当当年为什么失落他，并且取名诺亚。诺亚听完一言不发。哼，好家伙，人可话不多，这回我们的哥。而且这个被杀的同伴，大家也认下脸，你们看他长得像谁
，认出来的小伙伴也被剧透了，因为这个坑啊，要留到第三季才能填。同时，这里也告诉我们一个重要信息：诺亚并不是他这个阵营的终极 BOSS， 他的背后还有一个叫亚当的神秘人。而在这个时空里，中年的诺亚也同样存在。教堂里的中年诺亚站在反复对着青年诺亚洗脑，暗示他要相信亚当，服从亚当。镜头一转，另一个时空里的中年诺亚打开了时间记录本，上面记载着二零二零年六月二十七日，上个周期的开始。第二集的故事就在这样硬呃硬核的背景下展开了。小白醒了，刚刚硬核的展开都只是他的回忆。现在的他身处二零五三年，温登镇已经变成了一个被战火包围的废土世界，土地荒芜，房屋破烂，到处都插着十字架墓碑。钱家的爸爸辈压力山大，警察局的毒眼警察，甚至还有小白心心念念的王家闺女王小花，这些人都已经葬在了墓碑下，死亡时间都是二零二零年六月二十七日。这里插一句，给大家解释一下时间线。因为这部剧的创作基本是遵从时间同步的原则，也就是说，虽然年份是不同的，但月份和日期基本是同步变动的。第二季的时间线相比第一季整体向后推进了半年多。第一季的主要时间线分别是一九五三年、一九八六年、二零一九年、二零五二年的十一月，所以第二季的时间线就是在一九五四年、一九八七年、二零二零年、二零五三年的六月，再加上第二季新展开的一九二一年六月，一共五个时间线。二零五三年的刘家地堡里挂着小镇上白刘王前自家人的照片，一个箱子里放满了录音带。小白打开一放，是克什的声音。可见在上一季人口失踪案爆发六月后，二零二零年的温登镇又爆发了大事件。具体是什么导致了世界末日呢？我们还要回到主时间线上来。二零二零年六月二十一日，世界末日的六天前。也就是白来自杀身亡的一周年，小白家里白妈娜娜正独自坐在桌子前，面前摆满了失踪的报纸和信息。她现在的情况是真正的孤立无援，老公白来自杀了，儿子小白失踪了，连情人老王也失踪了。同样被家人穿越搞得崩溃的还有王家的妈妈，老王的媳妇卡姐，自己的老公老王失踪了，小儿子王小米也失踪了。卡姐在仔细研究了老王留下的资料后，一个人背着包，一头扎进了温登洞穴，想要找出其中的秘密。在一通摸索之后，卡姐并没有找到洞穴里穿越的通道。警察局里因为案件情况的不断扩大，上级派来了一位专案调查员，名叫克劳森，咱们叫他大森哥吧。大森哥负责搭档下级继续调查小镇人口失踪案。而在钱家，钱爸累积的癌症已经恶化，头发掉光，病态严重。好在钱爸压力山大，一直不离不弃。在这里呢，我也再次放一下钱家的人物关系图，方便大家回忆和理解。压力山大是核电站现任站长。他还是宣布了六天以后将永久关闭核电站。这个时间与小白听到的录音里的世界末日是同一天，二者必定有直接的联系。在核电站的中心，亚历山大准备把成堆的核废料集中起来，向其中灌入水泥，想要掩盖掉辐射。只差一步，就是去取回郊外装着核废料的大卡车。亚历山大和理解的独生子钱钱则再次和小花约会，各自家庭的破碎和悲剧让两个人无法互相理解。钱钱最终提出了分手。小花本来心里喜欢的也是小白，再加上现在前往两家乱世一堆，也没心思再谈恋爱，便离开了钱钱。小花刚走，钱钱又再次收到了诺亚的邀请，约他晚上见面。第一季我们提到过，诺亚找过钱钱好多次，并且精准的预言了一些即将发生的大事，似乎想要拉拢钱钱为自己所用。刘家的大女儿刘小跳和王家的大儿子王长毛，这对 CP 也在继续约会，但王长毛仍然好奇刘小跳到底有什么秘密瞒着自己。于是他又开始跟踪刘小跳，发现他来到铁道旁，把一个信封塞在铁道下面以后，就偷偷离开了。过了一会儿，来了个人，取出了信封，放进了新的信封。这个人竟然是女装大佬。难道刘小跳又乞丐的性取向，夫妻俩还出轨了同一个女装大佬？这要是真的话，节目强度估计够上幺幺八温度黄金眼了。剧情没有想象的那么刺激，结合之前在铁道旁发现的套套，王长毛以为刘小跳和女装大佬一样，都在做着色情交易，连上门去质问刘小跳都给谁服务过，还说知道了他去那的钱是怎么来的。只能刘小跳在背着他卖淫，刘小跳听完立马就炸了。他的钱不是卖淫赚的，而是靠贩卖荷尔蒙药物。刘小跳他爸是医生，可以很容易搞来。这里改变现在正需要用的荷尔蒙药物，而女装大佬就是他的买家。王长毛听完也愣了，这个反转他是没想到的。刘小跳开始反过来，值得长毛跟踪他。长毛无力辩解，和大多数互相偷看手机的情侣一样，两人最终也是不欢而散。再说回白家，白妈娜娜正在绝望之际，拿起了当年亚历山大埋下的手枪，准备自杀了结自己。关键时刻，有人用钥匙开门走了进来，不是别人，正是大白。如今的大白这副面孔穿越回来认亲，娜娜当然不会相信。大白一口气说出了很多只有家里人才知道的生活细节，并告诉娜娜自己就是他的儿子小白，只不过进化到了中年形态。娜娜难以理解，但还是勉强接受了眼前的事实。大白在娜娜面前掏出了时间机器，告诉她这个机器可以以三十三年为单位，实现向过去和未来的穿越，并决定亲自将爸爸的故事展示给他看。大白带着娜娜来到了温登洞穴，开启了时间机器。
。而此时，娜娜眼里真正的小白，则继续在未来世界游荡。在这个废土世界，小白已经被困很久了。他发现军队的领头人正在处死犯人，理由是他们进入了他规定的死亡区。这个死亡区指的就是核电站旧址，但领头的女人是个哑巴，所有指令都通过旁边的刀疤妹和手语翻译，是个哑巴，老规矩，不卖关子了。领头的就是刘医生和夏姐的小女儿，刘小跳的妹妹刘小雅。此时的刘小雅除了是军事领袖，也是精神领袖。她给士兵们宣传着神机降临、预言城镇之类的话，还念叨着世界既是如此创造而成。这个刘小雅第一季天天被姐姐扇耳光，第二季直接扛枪硬刚回了战争，果然是闷声才能干大事。至于刘小雅是怎么硬核起来的，还得回过头来看她当年小时候的故事。二零二零年，刘小雅发现了妈妈夏姐留着很多夏姐的祖父，也就是自己曾祖父的资料，而夏姐的祖父也是老熟人，钟表匠。哎，是不是奇怪的族谱又连上了？这也就解释了刘小雅为什么后来这么狠，这是找到祖传源代码了。但二零二零年的刘小雅还没掌握太多，她只发现了一件事，在曾祖父的资料里加了一张照片，看起来是一个组织的合影，而其中就有诺亚。刘小雅立即向爸爸刘医生指出，这个人就是诺亚，就是当初在森林里给他怀表的人。刘医生听刘小雅说他认出了诺亚，立即找回夏姐，但夏姐也是真的不认识这帮人。唯一的信息只有照片背面的一句话：一九二一年一月八日，世界既是如此创造而成。照片正面 C 位坐着一个面部全毁的男人，他就是亚当。在过去的世界里，亚当在背后操纵着一切。诺亚去了前线等事，也都是他指示的。他还命令诺亚把实验本丢失的几页找回来。亚当说：“世界末日必须发生。”一切都按照既定的来。他认为，想让一片树林长出新叶的方法，就是要先将它烧毁。和刘小雅一样，王小花兄妹也开始发现了秘密。他们找到了父母反复翻阅的资料，开始初步接触山洞的信息。前姐则快他们一步，当天晚上就按照诺亚的要求来到了山洞口，最终被引进了山洞。当晚，又会来找女装大佬的人是亚历山大在景区的卧底独眼。但独眼可不是来光顾女装大佬的生意，他是要来取走一直被女装大佬看管的核废料车，完成亚历山大要将核废料封存的计划。但奇怪的是，两人临别前，独眼竟然嘱咐女装大佬再给妈妈打个电话。这俩人难不成是兄弟？呃，兄妹。在另一个时间线里，剧情也同步推进了半年多。一九八七年六月二十二日，在这个时空里的王小米，在大致的帮助和影响下，已经开始慢慢尝试着去适应这个时代的生活，进入学校开始上学。虽然还是受到了排挤和孤立，但也慢慢接受了现实，也接受了大致的照顾。再来看钱家，我们补一下刚才的人物关系图，加上八六年的钱家太爷爷一辈，光野。老年光野患了癌症，却没有告诉女儿克劳迪亚。他现在心里想的只有一件事：查案。当初调查刘远时，他为什么要绕远走国道，而不是走森林小路，成了光野心里一直的结。他再次找到刘远，问他这个问题。而刘远儿此时被老年的自己用车猛撞过一次，车祸之后，刘远儿的精神已经逐渐不正常。面对官员的提问，刘远儿什么都说不清楚，只说着那个带石头的男人自称可以改变一切。带石头的男人显然说的是老王，但这已经是三十多年前的事了。另外，刘玉儿还提到了一个名字——白恶魔。他说，拿石头的男人无法改变一切，即使白恶魔也无法改变一切。而至于谁是白恶魔，此刻的光野还听不懂。不过，和刘玉儿的对话倒是让他想起了一个人，那就是三十多年前他抓不到的老王。光野打电话给关押老王的精神病医院，并自己去医院探望老王。此时的老王已经变成了老老王，头发花白，眼神涣散。大老远穿越回来，刚落地就被控住，一关三十多年，老王这也算是活体穿越了。老王见到光一来，一点也不意外，再次念出了他当年念的歌词：“我唯一的目标就是夺走很多生命，杀的越多，我越痛快。”老王见光也还是听不懂这句歌词，就知道光一在穿越这件事上仍然还是个铁憨憨，之后也不再搭理光也，问啥都是谜语人，说是让光爷一头雾水的话。有人会问，老王为什么不跟光爷直说呢？你想想，他现在都能被关进精神病院了。肯定一定把时空穿越的事都不知道说了多少遍，说一次就被当成精神病打一顿，再说一次再打一顿，这谁受得了？所以现在的老老王已经全程闭嘴了，只等着光爷发现问题再来找他。另一头，光爷的女儿克氏照例在核电站忙碌着工作，与不速之客登门拜访，竟然是老年的克氏，而且老年克氏直接摊牌了，说自己就是老了以后的对方。并且他还告诉中年客氏，现在抱着的这只名叫酱酱的狗，就是当年他亲手送进温登洞穴的穿越门，并让狗成功穿越的。这回知道为什么一只狗能推开铁门了吧？不愧是德剧，就是一个严谨。大家可以把“严谨”这两个字打在公屏上。和这个剧里所有摊牌的剧情一样，老年客氏把核电站里的大小细节跟中年客氏说了个遍，轻车熟路，几句话就让中年客氏不得不信。老年客氏把中年客氏带到了山洞，给他详细讲解了穿越的技术要领，留给他一份地图。并告诉他，五天后一切将重新开始，但他一定要阻止亚当。中年克什还不知道亚当是谁，穿越的事也听得似懂非懂。最后的时刻，老年克什告诉中年克什，他和雷姐相处的时间不多了。
但如果计划一切顺利的话，雷姐最后就能活下来。话刚说完，法年克劳迪亚启动了实验机器，瞬间在时空里消失。图罗重年克什一个人在洞穴里凌乱。此时克什的女儿雷姐还没有得癌症，年轻的她正在和亚历山大谈恋爱。不得不说，女生一开始谈恋爱那真是自带美颜。去年雷姐第二季的颜值再攀高峰，和亚历山大的感情也正在最亲密的热恋期。可是无奈朱颜辞镜花辞树，时空一转，在二零二零年，中年的雷姐已经被病魔折磨得不成样子。不仅如此，因为她是当年最后一个见到王老二的人，她还要接受大三哥和夏姐的调查。大三哥问起了她和亚历山大的恋爱细节，亚历山大是小镇上的外来人，并且结婚之后改随了妻姓，这让大三哥有些怀疑。雷姐没有正面回答关于亚历山大的问题，而主动交代了去年的时候大白曾经入住酒店的事。他拿出了大白留下的关于时空旅行的神秘资料，还告诉大三哥，大白曾经让他寄东西给小白。这些资料，大三哥看着陌生，同行的夏姐可看着眼熟。这不就是祖父钟表匠留下的东西吗？夏姐越看越慌张，话还没说完就找借口离开了。他打电话把信息同步给了刘医生，他也明白了，这个在雷姐这里住店的神秘人和小白一定与自己的祖父以及穿越的事有联系。花开十八朵，各表一枝。时间迅速往后推进，让我们再来看看二零五三年的时空。此时，未来事业的小白，不顾中年刘小雅的禁令，偷偷闯进了禁地，也就是废旧核电站。当年被克劳迪亚害死的门已经打开，而在门里，小白竟然发现了一团扭曲旋转的黑色球体。根据克劳迪亚留下的录音，小白得知这团黑色球体被称作“上帝粒子”。看起来，正是这团上帝粒子造成了时空穿越和世界的毁灭，并且录音中介绍，只要给上帝粒子提供充足的电压，上帝粒子就会逐渐形成一种稳定的状态。小白按照指示稳定了电压之后，混乱的上帝粒子果然短暂的变为了规则的球体，但瞬间又被切断，回到了混乱状态。小白从核电站离开后，继续试图在二零五三年认识世界和改造世界。他用音乐吸引士兵的注意，从坦克里偷走了汽油，想要回到核电站为能量团发电充能。他回去的路上，刚刚钻过高墙，就被刘小雅和刀疤妹用枪顶在了头上。前面说过了，核电站的废厂房在刘小雅制定的规则里是禁地，记录着都要被处死。刘小雅也把小白送上了绞刑架。小白在绞刑架上大喊，想要说服士兵们不要相信刘小雅，说他承诺给大家的神迹并不会降临。刘小雅打断了他的话，推开了绞刑凳，但却又在小白马上被吊死的瞬间打断了绳子，放下了小白，只是把他关了起来。小白当然没那么容易死，不仅不死，还收获了新队友。刀疤妹不是来杀小白的，竟然还打开牢笼，放出了小白。他想让小白带自己去禁区，他还想看看里面有什么。小白带着刀疤妹来到了核电站的能量球处，把汽油倒入了发电机，再次启动机器，能量球再次从混乱变成了规则球体。此时的小白有着坚决的目标，在目睹了未来世界之后，小白知道温登镇的居民都将会惨死，自己在乎的人也都将不复存在。他现在只有一个念头，那就是回家。为了这个目标，他什么都敢干。之后的他到底会穿越到哪个时空呢？这个我们先按下不表。在上一季结尾的时空碰撞中，小白来到了未来世界，而和小白发生时空碰撞的童年刘远，则往后穿越了三十三年，来到了一九八六年。在一九八七年的六月二十三日，也就是童年刘远穿越半年以后，在这半年的时间里，受过严重创伤的小刘远一直和诺亚在一起，被诺亚照顾，还被诺亚用宗教影响，所以刘远此时坚定地站在了诺亚这边，心甘情愿地听从诺亚的所有安排。诺亚的实验机器经过了这大半年，以及好几个孩子的实验，终于功能完善。诺亚将小刘院再次送回了三十三年前的一九五四年六月二十三日。感觉红发、小心王老二这些孩子，全都成了送刘院回家的炮灰。同样，经过了半年的时间，五十年代这条故事线也有了不少进展。光说着妻子多多和老王的奶奶红婶，已经从暧昧过渡到了实质性关系，彻底的大局已定。两人亲热时，还不小心被童年的克劳迪亚撞见，心说人的下面有啥好东西，妈妈和阿姨玩的这么开心。在刘家，刘一尔突然回来，惊呆了刘妈。半年找不到孩子，刘妈还以为刘一尔死了。突然看见他回家，又惊又喜。在刘一尔收到了老王的暴击和诺亚搬进来的精神洗脑，他现在只信任诺亚一个人。面对刘妈，小刘一尔变得一言不发，让刘妈很是焦虑和担心。刘一尔回来的消息同样惊动了警察。千年的光叔也很关心孩子，但同样无法做到让刘一尔开口说话。直到中年诺亚到来，刘一尔立马抱住了诺亚，显然对诺亚已经完全服从和信任。而红婶在和多多亲热之后，则离开了家，神神秘秘地来到了刘家地下室。在那里等着他的，竟然是老年克劳迪亚。二人看起来认识。克劳迪亚告诉红婶，诺亚回来了。原来红婶和诺亚不是夫妻，而是兄妹，但二人关系很差。红婶曾经还很惧怕诺亚。老年克劳迪亚给了红婶一张报纸，告诉红婶一定要给他纸上的东西。显然红婶是克劳迪亚阵营的人。见完红婶，老年克劳迪亚去找了光叔，也就是他年轻时的爸爸。尽管克劳迪亚天生异童，但光叔虽然不可能认出已经老年的女儿。
老娘克劳迪亚马寒深情告诉光叔，他是一个大好人，这个世界配不上他，他本不该承受这些。最后道了个歉，便离开了。光叔当然觉得莫名其妙，哪有人会没事跑到警察局给警察道歉？老娘克劳迪亚为啥要给爸爸道歉？这个咱们在第二季的大结局再来揭晓。光叔回到家，把这件事告诉了同龄的克劳迪亚，说自己遇到了一个好像巫婆的老太太。兄弟俩互相开着玩笑，聊着聊着，小克劳迪亚突然说道。Du bist ein zu guter Mensch, Papa. Die Welt hat dich nicht verdient. 这句话让光叔充满了疑惑，但他肯定会想到，刚刚来过的神秘老太太和自己的女儿就是同一个人。和老年克劳迪亚分开的红婶，在教堂里和诺亚相见了。红婶告诉诺亚，他想找的实验本最后几页，他知道在哪儿。前面我们说过，记录关灯时空的时间本，诺亚一直拿在手上，看起来是对他来说很重要的东西。此时，从他和红婶的对话中也能看出。诺亚一直在寻找实验本最后缺失的几页，但红婶告诉诺亚，想要他说出来也是有条件的，那就是让诺亚去告诉亚当，他才回到亚当的阵营。这几页实验笔记算让他谢罪，谢什么罪？红婶这一系列操作又是什么意思呢？他到底是克婶阵营的人，还是亚当阵营的人？这里我们先按下不表。时间来到一九八七年，中年克婶听完老年克婶的指示之后，从地里挖出来老年克婶埋下的手工机器。同时，也看着试着关心起女儿雷姐，但长久以来，母亲的冷落和在学校被孤立的状况，已经让雷姐曾经几度想到自杀。如今，她身边有了亚历山大，精神状态开始逐渐恢复。母亲就在此刻突然对自己关心，这让雷姐很不适应。但克婶也没有办法，她只能把她现在能做的事尽量做好。雷姐走后，克婶回忆起了老年克婶给她讲的时空理论，这让她想起了刘瑞尔曾经送过自己一本书，就是钟表上写的《时间旅行》。于是，她拿着书，先去找了刘瑞尔。哎，刘瑞尔是名工具人。女生主动上门找你，一定是你有用处的。林月儿提到了诺亚，还告诉克劳迪亚不要相信他。克劳迪亚当然觉得莫名其妙，现在的他还根本不认识诺亚。之后，他又直接找到了钟表匠本人。钟表匠早就知道他要来，也知道他要拿出来问他，因为这都是一个又一个从未来回来找他的人告诉他的。在钟表匠眼里，时间已经形成了一个闭环，过去影响未来，未来影响过去，根本没有起点。就像克尔手里的书，如果不是穿越者。带回了这本书给他，他就根本写不出这本书。但如果他写不出，创业者又没法带回来。理论上来讲，时间旅行根本就不存在真正的作者。没想明白这个时空观的同学，可以按个暂停理解一下。钟表匠也再次把这样的闭环逻辑讲给了刚刚开始思考时空穿越的克婶。克婶的家里，老年的光爷终于发现了自己三十四年前逮捕的那个人画里的奥秘，因为老王反复念叨的那几句话。其实是去年一九八六年才发行的专辑里的歌词。于是光爷再次找到了精神病院里的老老王。这次老王开始跟光爷聊天了，一张口就把光爷整蒙圈了。老王告诉他自己就是老王，那个你半年前以强奸罪名抓过的王家的儿子。光爷想起了去年有一个孩子找到他，自称父亲叫老王，没错，就是王小米。光爷可算是想起来了。光爷找到了大志，想见一见已经被他收养的王小米。但大志显然不想让光爷打破现在平静的生活，拒绝了光爷的请求。只给了光爷一张王小米的照片，光爷把照片带回精神病院给老王看，老王当场就炸毛了，指责光爷早就知道这件事，为什么不跟自己说？光爷估计心里也冤枉，这正常人谁能把两件事联系在一起啊？但他不知道，为了这件事，老王被困了整整三十三年零七个月，不知道是不是时空的错乱，让光爷思想开始了变化。离开老王之后，光爷去核电站找了中年克婶，他不再隐瞒，坦白了自己得癌症的事，前列腺癌，并且已经扩散了，女儿乳腺癌，老爸前列腺癌。如果说王家的基因是长得好看、爱出轨，那么钱家的基因估计就是容易得癌症。那这种事儿，生老病死，剩下的只有无奈。克婶抱了抱父亲，他似乎想尝试改变这一切。克婶来到山洞，他已经领会了穿越的技术，启动了时光机，来到了二零二零年，见到了已经被癌症折磨的不像样子的女儿雷姐，心里百感交集。时空穿越能救下女儿和父亲吗？克婶并不知道，她只能继续往前走。中年克婶在准备救人，而另一个时空里的老年克婶似乎正在准备赴死。说回一九五四年，这些老年克婶给红婶的报纸上写的是一则新闻：森林里发现无名女尸，画像上看正是老年克婶。而此时，老年克婶准时出现在了森林中，等待她的是拿着枪的诺亚。因为红婶和诺亚达成了交易，她报这给了诺亚，所以诺亚来到此处找老年克婶，嘴里还告诉老年克婶，红婶背叛了他。但从克婶的表情来看，一切仿佛都在他的计划之中。诺亚就这一枪打死了克婶，拿走了她身上的时间本后几页。但看完以后的诺亚满脸惊恐，直呼不可能，还喊着夏姐的名字夏洛特。当亚当向诺亚问起老年克婶身上有没有时间本最后几页时，诺亚却摇摇头否认了。这是剧里诺亚第一次欺骗亚当，看来他当初通过刘小雅给夏姐送怀表的伏笔，即将要揭开了。
在另一边，小白进入能量球，居然穿越回了一九二一年。从二零五三一下干回一九二一，小白正反两边极限操作，就是回不到中间。你说气不气？在一九二一年，小白遇到了年轻时的诺亚，看着诺亚房间里放的退役录，写着那句“世界既是如此创造而成”。这句话小白听二零五三年的刘小雅说过。小白知道他来的地方不简单。小白身上的伤还没好，就赶紧跑到了温登洞穴，想看看能不能再次穿越回家。就在他在洞穴摸索的时候，我们再来看看现在的主时间线：二零二零年六月二十四日。距离世界末日仅剩三天，小花也回忆起了和小白的过往，痛苦万分。他去找各个长毛商量对策。刘家父母也两天没有回家了。刘小跳和刘小雅姐妹也来到了王家。刘小跳和王长毛再次相见。上次的吵架之后，两人依然没有和好。小跳为自己的行为主动道了个歉，但仍然表示不能原谅长毛。懂这种感觉吧？就是虽然我有错，但你也有错。我的错我道歉，你的错我不原谅。行，刘小跳拎得很清。四个孩子先放下儿女私情的小事。聊起了大人们最近为何如此怪异，并开始想应对方法。长毛提议一起去洞穴一探究竟。另外三个人便随着长毛一起来到了山洞口。刘小雅表示有些担心，毕竟已经有好几个孩子在这里失踪了，但最后还是跟着进去了。四个孩子在山洞里不断探索，听到了有人走路的声音。难道一九二一年的小白穿越成功，又回到了主时间线二零二零年吗？很可惜，并没有。来人竟然是钱钱。小花和长毛一把抓住了钱钱，质问他为什么会在这里，他和孩子们的失踪有什么关系？没想到钱钱手里竟然有一台时光机器，显然是诺亚给他的。但几个孩子完全不认识时光机器，也不知道怎么用，只能把钱钱扔在这里，并带走了时间机器。而穿越到这个时空的中年克什，在偷偷看了一眼女儿之后，来到了他最熟悉的核电站，提出要找他自己，前克劳迪亚。但门卫却告诉他，现在负责核电站的是钱家的亚历山大。这让克什尔十分震惊，他没想到这个当初失落的外地年轻人，在未来竟然会执掌核电站，而且居然也跟自己姓了钱。此时的亚历山大正在接受毒眼和大三哥的调查，大三哥揪着亚历山大，改其姓的事不放，并且问出了亚历山大以前姓科勒，只是因为敬重雷姐家为小镇做出的贡献，所以才姓了钱。实际原因我们都知道啊，他是为了掩盖自己的真实名字，科勒也只是个假名。中年克什尔来到了图书馆。一边感叹平板电脑的神奇，一边查阅了核电站以及小镇的历史新闻档案，查到了自己当年失踪的消息，还查到了雷姐和亚历山大的婚讯，以及雷姐酒店的信息，还查到了自己的父亲光爷将会在一九八七年六月二十六日死在自己家中。总之就是在时空观上重看了一遍小白说大片，彻底补了一下剧情。夏姐继续研究着祖父留给她的时空资料，这时她接到了娜娜打来的电话。原来大白的出现让娜娜越来越不舒服，大白已经带着她回了一趟一九八七年，证明了时空穿越的存在。大白发现了娜娜的枪和藏起来的亚历山大的身份信息，还质问娜娜到底在勒索谁。娜娜只好向夏姐求助。夏姐到了之后，一眼就猜到了大白就是雷姐说的当初到酒店的神秘人。她拿出了刘小雅发现的照片，问大白照片里的人都是谁。大白指出了诺亚，还说到了他是组织的一员，而这个组织叫做西蒙多，是由时空旅行者组成的一个组织。三个人来到刘家地下室，刘医生也在。几个人把时空穿越的事摊开，告诉了娜娜，还把时空本递给了娜娜看。娜娜说：“这些真相必须让卡姐知道，她找老公和儿子找了大半年了。”于是夏姐开车把老王媳妇卡姐也叫了过来。卡姐和娜娜在刘家地下室再次碰面，一切恩怨情仇在时空旅行和亲人失踪面前都被暂时搁置了。几个人一同开始研究起了时空穿越，变形的大白和诡异的时空观同样震撼了卡姐。大白详细给卡姐解释了所有穿越时间线和离谱的亲子关系，我爸是你儿子什么的，你们都懂啊，我就不赘述了。但卡姐表示，真的假的？我不信。也不怪卡姐，这玩意儿搁谁都不信。卡姐回去查了学校的档案，前面说过，卡姐是学校的校长，能查学校档案合情合理。大家可以再次把严谨打在公屏上。让卡姐没想到的是，在八十年代的毕业照里，真的发现了自己的儿子王小米。这次不信也得信了，卡姐只能蹲在地上痛哭。留在刘家电视的四个人继续想对策。大白告诉大家，自己之所以回来，是因为亚当说时空有一个漏洞，亚当就是西蒙多组织的领袖，漏洞就在三天后的世界末日。而大白的目的就是要阻止他。二零二零年的大白正在试图阻止世界末日的发生。那一九二一年的小白呢？他不是进了温顿洞穴吗？只见小白打开铁门，却发现此时的时空洞穴根本没有挖通，他彻底没有办法回去了。看过前面剧情的，咱们都知道，山洞其实只连接着二零二零年、一九八七年、一九五四年这三个年代。想要其他时间点，就得借助其他的穿越方式，比如时光机器和上帝粒子开启的虫洞。小白走出山洞时，青年诺亚正在等着他。青年诺亚似乎一点也不意外，小白会来这里，而是直接告诉小白，还要过三十二年左右，山洞才会打开。诺亚把小白带到了一个教堂，在这里还有中年诺亚。中年诺亚在教堂里为小白打开了一扇门，把小白带到了时空旅人组织西蒙多的总部。
在那里等着他的正是组织的领袖亚当。小白面对这个全脸毁容的男人，似乎有点害怕。亚当则淡定地告诉他，人不可以毫发无伤地穿越。说着，拉下了自己的领子。露出了一道被绳索勒过的伤疤，小白瞪大了双眼，因为这道伤疤，小白身上也有。暗黑第二季的前四集内容就在小白面对亚当的震撼中结束了，时间线也向前和向后分别拓展了一大步。一九二一年和二零五三年的故事正在逐步展开。如果说第一季已经足够复杂烧脑，那么和第二季相比，第一季最多也就算个前传介绍。我们上一季还以为诺亚是代表着一个阵营的 BOSS， 但没想到它上面还有一个更神秘的组织——西蒙多。这个组织的领导人名叫亚当，他就是未来的小白本白。如果他说的是真的，小白变成大白，我们可以理解。那大白变成这个亚当，似乎差的有点多啊。大白这些年都经历了什么？而且西蒙多组织的成员如此庞大，又想要达成什么目的呢？和西蒙多对立的老年克劳迪亚游走于各个时空。每一步都看起来已经胸有成竹，他知道这军中人物的行为，似乎想让每件事情都按着原有的样子进行，并等待着一个关键时刻的爆发。配饰核电站关闭当天的世界末日嘛？孩子们这边，小白已经抢先一步，在多个时空间流浪，见识了那他匪夷所思的时空观。当初他是为了找回自己的爸爸，才进入实验洞穴，但现在别说爸爸了，连自己回家都费劲。小花这里，几个孩子虽然相比小白有些滞后，但也已经开始了摸索时空的门道。为了自己的家人和爱人，他们又会做出什么呢？此时，所有角色都为着自己的目标而努力，在五个时空间轮回，神秘组织的面纱也在一点点揭开，一切都终将闭环。喜欢我的解说，请按一个喜欢，也要记得点击右上角订阅我的频道。那么我们下期再会，拜了个拜。